सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एमसीबी क्या होती है और यह किस तरह काम करती है जैसे कि हम जानते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनेचर करंट सर्किट ब्रेकर और इसे हम हमारे घरों में और इंडस्ट्री में सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं तो आज के स्टूडियो में हम यही देखने वाले हैं किस तरह काम करते हैं और किस तरह प्रोटेक्ट करती है जैसे कि हमारे पास ये एक सिंगल पोल एमसीबी है जिससे हम आज की वर्किंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह यह काम करती है और किस तरह हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करती है हमारे पास एक डबल पोल की एमसीबी है ट्रिपल पोल की और एक फोर पोल की भी एमसीबी आती है हमें सिंगल पोल की एमसीबी की वर्किंग समझ में आ गई तो हमें जो चाहे जितने बोलो एमसीबी की वर्किंग आसानी से समझ में आ जाएगी चलिए हम समझते हैं किस तरह वर्क करती है और जैसे कि हम जानते हैं एमसीबी हमें दो तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पहला होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो हमें मैग्नेटिक ट्रिप के कारण मिलता है और दूसरा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन जो हमें थर्मल ट्रिप के कारण मिलता है तो ये मैग्नेटिक ट्रिप किस तरह होगी थर्मल ट्रिप किस तरह होगी जिससे हमें ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरह मिलेगा आज के स्टूडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम समझ लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रही है और किस तरह सर्किट को प्रोटेक्ट करेगी उससे पहले हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं तो इसमें कंपोनेंट देखा जाए तो पहला होता है आर्क च्यूट हम इसमें देखेंगे जो आर्क च्यूट का काम क्या होता है जो आर्क होती है उसे स्प्लिट करने का जैसे कि हमारी एमसीबी की बॉडी होती है या प्लास्टिक की बनी गई होती है जब भी इसमें शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो इसमें काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट के कारण क्या करते हैं आर्क स्प्लिट को यूज करते हैं जैसे आर्क की प्रॉपर्टी होती है जैसे जैसे आर्क को स्पेस बढ़ेगा तो उसकी जो पावर है वह कम हो जाएगी तो आर्क जहां जो भी जनरेट होगी यहाँ पे आएगी और जो आर्क है वह स्प्लिट होकर हमारी उसकी पावर को कम हो जाएगी जिससे हमारी जो एमसीबी की बॉडी है वो जलने से बच जाएगी तो जैसे आर्क चूट कम इसीलिए यूज करते हैं आर्क को स्प्लिट करने के लिए दूसरा देखा जाए तो होती है सोलेनाइट कोयल जिसे हम मैग्नेटिक कोयल भी कहते हैं ये हमें जो सोलेनाइट कोयल होती है वो शॉर्ट सर्किट में यूज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती किस तरह प्रोवाइड करती है वो भी हम देखेंगे ये एक सोलेनाइट कोयल होती है जिसे हम मैग्नेटिक कोयल भी कहते हैं और यह देखा जाता है एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है तीसरा बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप की प्रॉपर्टी यह होती है ये दो तरह के धातु या मेटल से मिलकर बनी होती है दैट मीन जो इसमें एक मेटल होती है और दूसरी की अपेक्षा ज्यादा बैंड होती है दैट मीन जैसे जैसे वो ज्यादा ओवर होती जाएगी तो उसका जो एक पोर्सन है वो ज्यादा बैंड होकर इस तरह सिकुड़ता जाएगा और सिकुड़ने से क्या होगा हमारी जो एमसीबी में ओवर प्रोटेक्शन मिला किस तरह मिलेगा वो भी हम समझेंगे ये होती है बायोमेट्रिक स्ट्रिप और उसके बाद देखा जाए तो फिक्स्ड कांटेक्ट आप यहाँ सोलेनाइट कोयल के नीचे की तरफ देख सकते हैं ये कांटेक्ट इसका फिक्स्ड कांटेक्ट कहलाता है और नीचे वाला कांटेक्ट इसका मूविंग कांटेक्ट कहलाता है जैसे हम इसे ऑफ करेंगे तो यह इसका मूविंग कांटेक्ट नीचे की ओर आ जाएगा तो ये एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट तो ये तो हमने इसके कम्पोनेंट देखे अब हम देख लेते हैं किस तरह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पहले हम इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन को समझ लेते हैं उसके बाद इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को समझेंगे चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह हमारी जो एमसीबी ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है उससे पहले हम समझ लेते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन एक्चुअली होता क्या है सपोज ये हमारे पास कोई एमसीबी है इस एमसीबी की रेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं बीस एमपेयर जब भी एमपीए जिस एमसीबी से बीस एमपेयर से ज्यादा देट मीन पच्चीस एमपेयर तीस एमपेयर कंटिन्यू करंट फ्लो होता रहेगा तो इस कंडीशन में हमारी एमसीबी जो है वह ट्रिप हो जाएगी अब हम देख लेते किस तरह यह ट्रिप होगी जैसे कि हमने बताया था कि जो ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलेगा हमें बायोमेट्रिक इस ट्रिप के कारण मिलेगा उससे पहले हम समझ लेते हैं इसमें करंट किस तरह फ्लो होता है उसके बाद हम देखेंगे किस तरह यह ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलेगा दैट मीन्स ये नीचे का जो पोर्शन देखा जाए तो यहाँ पे हम फेज को कनेक्ट करते हैं और ये फेज जो सप्लाई आ रही है जाती है हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप में बायोमेट्रिक स्ट्रिप से होते हुए जाती है हमारे मूविंग कॉन्टेक्ट में और जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं ये ऊपर की तरफ जाके फिक्स कॉन्टेक्ट में चली जाती है फिक्स कॉन्टेक्ट से होकर सोलेनाइट कोयल में और सोलेनाइट से कोयल से होते हुए लोड में चली जाती है और तो इस तरह हमारा करंट फ्लो होता है दैट मीन्स बायोमेट्रिक स्ट्रिप बायोमेट्रिक स्ट्रिप मूविंग कॉन्टेक्ट फिक्स कॉन्टेक्ट सोलेनाइट कोयल और आउटपुट में चली जाती है बट आप इस ध्यान रखें कि फेस को हमेशा नीचे की तरफ ही देना है एमसीबी में तो ये तो हमें समझ में आया किस तरह करंट फ्लो होता है अब हम समझते हैं किस तरह ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है तो जैसे कि हमने बताया था बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या वर्किंग होती है तो जैसे क्या होगा जैसे हमें इससे करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है इटमीन बीस एमपेयर से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा जो इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप यहाँ पे कनेक्ट की गई है वो ओवर हीटेड हो जाएगी और ओवर हीटेड
ओवरलोड की कंडीशन में बायोमेट्रिक के स्ट्रिप के कारण होगी ट्रिप और जो जब जब जैसे ही ट्रिप होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे काफी ज्यादा आर के जनरेट होगी और आर के जनरेट होने के कारण ही जो हमारी जो आर के स्प्लिटर का काम चालू होगा और हमारी जो एम है वो ऑलरेटेड होने के बाद भी जलेंगे नहीं इसकी प्लास्टिक बॉडी और जो आर के है वो स्प्लिट हो जाएगी इसकी जो वर्किंग टाइम देखा जाए तो फोर मिली सेकेंड से भी कम होता है ताकि क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो तो हमारे मोटर ने जो सर्किट है उसमें जल्दी ट्रिप होना चाहिए तो इसके जो वर्किंग टाइम में बहुत ही ज्यादा कम होता है फोर मिली सेकेंड से भी कम होता है ये ये तो हमने समझ लिया कि ओवरलोड प्रोटेक्शन किस तरह होता है ये थर्मल ट्रिप के कारण होता है अब हम समझ लेते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन किस तरह मिलेगा जो कि हमें मिलेगा मैग्नेटिक ट्रिप के कारण तो ये किस तरह होगा यह समझ लेते हैं चलिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन उससे पहले हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या होता है देट मीन फेस्ट टू न्यूट्रल या फेस्ट और जब भी शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा हीट और हाई जन हाई जो है लाइट जनरेट होता है उस कंडीशन को जो हम क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देट मीन फेस्ट टू न्यूट्रल और फेस्ट टू अर्थ के शॉर्ट होने से जो कंडीशन बनती है उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं अब उस कंडीशन में यह ट्रिप किस तरह होगी यह समझ लेते हैं जैसे कि हमने आपको बताया था जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वो सोलेनाइट कोयल के कारण मिलेगा तो क्या होगा जैसे ही यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है इसके आउटपुट में तो सोलेनाइट कोयल में क्या होगा काफी ज्यादा हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने के कारण क्या होगा इसमें मैग्नेट ये इसमें काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से क्या होगा इसमें मैग्नेट जनरेट होगा और मैग्नेट जनरेट होने से क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट मीन्स जैसे ही इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो इसे मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं एक प्लंजर दिया गया है जैसे ही अब इसे ऑन किया है तो यह प्लंजर देखिए इस कॉन्टेक्ट के जस्ट ऊपर है अब जैसे ही इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा आप यहाँ देख सकते हैं जस्ट ऊपर है जैसे ही इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो एज ए मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते ही ये जो प्लंजर है नीचे की तरफ आएगा और इसके नीचे आते ही हमारी जो एमसीबी को ट्रिप करवा देगा तो इस तरह जो हमारी एमसीबी होती है वो शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन करती है तो हमने यही देखा जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है ये हमें सोलर नाइट कॉल के कारण मिलता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इसे हम मैग्नेटिक ट्रिप भी कहते हैं और जो ओवरऑल प्रोटेक्शन देखा था हमने वो बायोमेट्रिक इस ट्रिप के कारण देखा था क्योंकि इसका जो मेटल है वो जो ज्यादा बेंड होगा और बेंड होने के कारण हमारी एमसीबी को ट्रिप करवा देगा तो इस तरह हमारी एमसीबी काम करती है और हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन करती है आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू बनाते रहेंगे और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो कमेंट से जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स